ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ബ്രെഡ് കൊണ്ടൊരു സാൻവിച്ച് പക്കോട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പേ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുള്ളൂ പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് അസ് അതിനായി നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചട്നിയാണ് വേണ്ടത് ഒരു ഗ്രീൻ ചട്നിയും ഒരു റെഡ് ചട്നിയും ഗ്രീൻ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാനായി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മല്ലിയില ഒരു പിടി പുതിനയില അതിൻ്റെ പകുതി മതിയാവും പിന്നെ അര കപ്പ് നാരങ്ങ നീരും മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ റെഡ് ചട്നി ഉണ്ടാക്കാനായി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി നാലഞ്ച് വറ്റൽ മുളക് ചെറിയ കഷ്ണം പുളി പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്രീൻ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാനായി ഒരു മിക്സർ ജാറിൽ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില പുതിന പച്ചമുളക് നാരങ്ങ നീര് പഞ്ചസാര ഉപ്പ് ഇവ ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് റെഡ് ചട്നി ഉണ്ടാക്കാനായി മിക്സർ ജാറിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന വറ്റൽ മുളക് വെളുത്തുള്ളി പുളി ശർക്കര ഉപ്പ് ഇവ ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിനായി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് എടുക്കാം അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ സോഡാ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകവും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ കുറേശ്ശെ വെള്ളമൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബാറ്റർ ഈ പരുവത്തിൽ കിട്ടണം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ചീനിച്ചട്ടി എടുത്ത് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കാം ചട്ടി ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്ത് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റെഡ് ചട്നി അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നന്നായി അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി വേറൊരു ബ്രെഡ് പീസ് എടുത്ത് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ ചട്നി എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ ബ്രെഡ് പീസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും മുകളിലേക്ക് റെഡ് ചട്നി അപ്ലൈ ചെയ്ത ബ്രെഡ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതുപോലെ നാല് പീസാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ബ്രെഡ് കഷ്ണങ്ങൾ ഇതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിൽ മുക്കി ചൂടാക്കാൻ വെച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡ് കഷ്ണങ്ങളും ബാറ്ററിൽ മുക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചെറുതീയിൽ തന്നെ വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഓരോ സൈഡും ഇത് ഒത്തിരി നേരം ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോരിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് പക്കോട റെഡി ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ്